அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்யங்கிர நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் துடைத்து நம்ம கூடவே இருந்து வழிநடத்துபவளா இருந்துகிட்டு போவதா அன்னை ஜெய் பிரத்யங்கிரா அப்படிப்பட்ட அன்னையை நோக்கி நாம எந்த மாதிரியான பூஜை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகளை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஜெய் பிரத்யங்கிர பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்காங்க அவங்கள முதல்ல வரவேற்றலாம் வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கிரே சுவாமி இந்த முறை நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக மூன்று அமாவாசைகளில் வைத்து வழங்கப்பட்ட முப்பெரும் விழாவில் வைத்து வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு பாதகம்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட இருக்கு சுவாமி முக்கியமா அக்ஷய திருதை அன்று அது வழங்கப்பட இருக்கு இதனுடைய சிறப்பு என்ன சுவாமி அதே போல இப்ப நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களை அந்த பூஜை முறைகளை ஆரம்பித்து இந்த பாதகம்லத்தை பெற முடியுமா அதை பெறுவதனால என்ன மாதிரியான நன்மைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா முப்பெரும் விழாவில் பாத்தீங்கன்னா மாலை காலை பார்த்தீங்கன்னா அன்று நடக்கக்கூடிய முதல் நிகழ்ச்சி மகிமை விழா அதனால இந்த மகிமை விழாவில் கலந்து கொள்ளணும் மகிமைகளை பகிர்ந்து கொள்ளணும்ன்றவங்க முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் குறைந்த நபர்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி அந்த மகிமை விழாவில் அம்பாளுடைய மகிமைகளை பகிர்ந்து கொள்பவர்களுக்கு விசேஷமாய் ஜெயபிரத்திங்கிரா தாயத்து வழங்கப்படுகிறது எந்த கட்டணமும் கிடையாது அடுத்தது மாலை பார்த்தீங்கன்னா அம்பாளுடைய ஜெயபிரத்திங்கிரா துதி மாலை பாடல் வெளியிட்டு விழா அதுக்கப்புறம் குரு பெயர்ச்சி யாக பிழுவா இந்த மூன்று விழாவும் சேர்ந்து முப்பெரும் விழாவாக நடத்தப்படுகிறது இந்த முப்பெரும் விழாவில் நம்மளுடைய அடியார்களுக்கு மகிமை பகிர்ந்து கொள்ளும் விழாவாகவும் அவளுடைய பாடல்களையும் துதி பாடலை புதிதாக கேட்கக்கூடிய அனுபவங்கள் அன்று கிடைக்கும் அந்த பாடல் கேட்கும் போதே மெய் சிலர்க்கும் அது அடியேன் எழுதி இவ்வளவு வருடங்களாக பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப அடியார்களுக்கு கொடுக்க இருக்கும் அடுத்தது பாதகமலம் வரும் இப்ப நீங்க கொடுக்க அன்னைக்கு வந்து பாதகமலம் கொடுக்கறது எப்படின்னா அமாவாசையில் வைத்து அம்பாளுடைய பீடத்தில் யாகசாலையில் அமாவாசை அன்று ஏப்ரல் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அமாவாசை அன்று அங்கு வைத்து பூஜிக்கப்பட்டு யாக தீர்த்தங்கள் புரோக்ஷனம் செய்து நம்மளுடைய அக்ஷய திருதி அன்றும் குரு பெயர்ச்சி என்றும் நடக்கக்கூடிய அந்த விழாவில் முப்பெரும் விழாவில் அந்த இடத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அந்த பாதகமலத்தோடு நான்கு தாயத்து வரும் அதே போல குருவசிய தனவசிய மூலிகை இருக்கு இது இன்று மட்டும்தான் அந்த அந்த தினத்தில் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லா நாள்லையும் கொடுக்க முடியாது குரு பெயர்ச்சி அக்ஷய திருதியை வருவதனால் குரு மூலிகை மற்றும் தன வசிய மூலிகை இது பாதகமலத்தோடு வழங்கப்படுகிறது அதுக்கு எந்த கட்டணமும் கிடையாது நான்கு தாயத்து குரு வசிய தனவசிய மூலிகை என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் மூலிகையை தந்த நிறுத்தி பல வருடங்களாகும் இந்த அக்ஷய திருதியும் குரு பெயர்ச்சியும் சேர்ந்து வருவதனால் அன்று மக்களுக்கு ஒரு விசேஷமாக சென்றடைய வேண்டும் இதை இந்த பாதகமலத்தை பெறுவதனால் என்ன மாற்றங்கள் உண்டாகும் எத்தனை பேருக்கு குழந்தை செல்வம் இல்லாமல் இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு பொருளாதாரத்தில் கஷ்டம் இருக்கு கடன் பிரச்சனை பொருளாதாரத்தால் அவமானம் நம்மளுடைய மதிப்பு மரியாதைக்கு இழுக்கு வருவது குழந்தை செல்வம் இல்லாமல் பல வருடங்களாக காத்து கொண்டு நம்மளுடைய ராகுகால பூஜை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அன்றைய தினத்தில் பாதகமலம் பெறும்போது அந்த குழந்தை செல்வம் உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய வழி கிடைக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்கு நம்மளுடைய ராகுகால பூஜையை பல காலமாக செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் பாதகமலம் இதுவரை பெற முடியவில்லை அவர்களுக்கும் பொருளாதாரம் சிரமம் இருக்கும் இன்றைய தினத்தில் அந்த அன்று அன்றைய தினத்தில் வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளாதாரத்தில் ஏற்றங்கள் கிடைக்கும் இந்த பாதகமலத்தை யாரெல்லாம் பெறலாம் நம்மளுடைய அடியார்கள் பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் வாங்காதவர்கள் இப்பொழுது வாங்குங்கள் அந்த காலம் உங்களுக்கு கணிந்து வரும் இப்ப புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் இருபத்தோரு நாள் பூஜை செய்து வாங்கணும் இருபத்தோரு நாள் பூஜை செய்து பெறணும் என்பது அம்பாளுடைய வாக்கு நீங்கள் இப்ப காலங்கள் இருக்கு நீங்கள் பூஜையை செய்து அம்பாளுடைய ராகுகால பூஜையை செய்து பெற வேண்டும் அந்த பாதகமலம் எப்படி இருக்குன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாதகமலம் என்பது அம்பாளுடைய பாதகமலம் என்பது ஆறு வகையான அற்புத மூலிகைகள் இருக்கு சண்டிகோம பஸ்பம் இருக்கு புரியுதுங்களா சண்டிகோமம் அஷ்டமி ஹோமத்துடைய தீர்த்தத்தை புரோக்ஷனம் செய்து என்னுள் இருக்கக்கூடிய பிரத்திங்கிராவை அம்மா இந்த பாதகமலம் மூலமாக அடியார்கள் அத்தனை பேர் வீட்டிலும் இருந்து அவர்களை வழிநடத்து நல்ல பாதையை காட்டு என்று சொல்லி உங்களோடு அனுப்பி வைக்கின்றோம் 
அந்த பாதகமலம் எப்படி இருக்குன்னு காட்சிப்படுத்திருக்கும் பாருங்க இப்படிப்பட்ட பாதகமலத்தை அன்றைய தினத்தில் பெறும்போது அக்ஷய பாத்திரம் போல் அந்த பாதகமலம் உங்களுக்கு மாறிவிடும் அன்றைய தினத்தில் கண்டிப்பா நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்பக விருட்சமாக மாறிவிடும் அன்றைய தினத்தில் இப்போதுமே அப்படிதான் இருக்கு அன்றைய தினத்தில் வாங்கும் பாதகமலத்துக்கு அந்த சக்தி உள்ளது அதனால் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ராவுகால பூஜை செய்து நான் உணர்ந்து விட்டேன் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் பாதகமலத்தை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கடைசி நேரத்தில் பதிவு செய்தால் இல்லை என்றால் தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை எங்களுக்கு வரும் அதனால் அடியார்கள் முன்பதிவுகளை முன்கூட்டியை செய்து கொள்ளுங்கள் சில பேருக்கு பொருளாதாரங்கள் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு தேவை என்று பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் சரிங்க சுவாமி அதுக்குண்டான கட்டணத்தை அன்று கட்டாயமாக செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முடியாதவர்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் என்ற நோக்கத்தில் சொல்றோம் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய தினத்திற்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நாங்கள் நிச்சயமாக பதிவு செய்வதற்கு உண்டான கட்டணங்களை செலுத்தி விடுகின்றோம் எங்கள் பெயரை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அந்த பாதகமலம் உங்களுக்கு அனைத்து விதமான சக்திகளையும் அள்ளித்தந்து பொருளாதாரத்தில் ஏற்றம் குழந்தை செல்வம் மதிப்பு மரியாதை கௌரவங்கள் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும் இழந்ததெல்லாம் இழந்த செல்வங்கள் திருப்பி கிடைக்கும் அன்னை அவள் உடனிருந்து பயணித்து உங்களை காப்பாள் அன்றைய தினத்தில் பாதகமலத்தை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ராவுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலர் நம்பர்களை தொடர்பு கொண்டு கேட்டு ராவுகால பூஜை இன்றைய தினம் ராம நவமி ஒரு அற்புதமான நாள் இன்றோ நாளையோ நீங்கள் பூஜை செய்ய பாருங்கள் இன்று ஒன்றரை மூணு ராவுகாலத்தில் ராவுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் தெரிந்து கொண்டு பூஜை இன்றைய தொடங்குங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி இப்ப நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை ஆரம்பித்து பயன்பெற்று அதுக்கப்புறமா பாதகமலமும் பதிவு செய்திருப்பாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் வணக்கம் இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் பெங்களூர்ல இருந்து ஹேமா பேசிட்டு இருக்கேன் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்க நமஸ்காரம் குருஜி குருஜி எனக்கு நான் பாதகமலம் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் பரிகார தாழ்த்தும் போட்டு நானு இந்த பண்ணி கொடுத்தது சரிம்மா அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டில எனக்கு சுட்டியதா கொரோனா அட்டாக் இருந்தது குருஜி அது சரிம்மா அப்ப வந்து டாக்டர்ஸ் லங்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆயிருந்தது அப்போ அந்த அன்னைக்கு உயிர் காத்தது எனக்கு அம்பாளோட பாதகமலமும் அந்த பரிகார தாழ்த்தும் தான் குருஜி எங்களை காப்பாத்திட்டு நான் சிங்கிள் பேரண்ட் குருஜி நானு நானும் என் பிள்ளையன் தான் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல குருஜி நான் வீடு இருந்தது எங்களுது நான் பெங்களூர்ல அதை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு நான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பில்டிங் கட்டலான்னு வச்சிருந்தோம் நாங்க கமர்ஷியல் பில்டிங்கு சரிமா கமர்ஷியல் பில்டிங் பாதி கட்டிடம் குறிச்சு அந்த எந்த காரணத்தினால எங்களுக்கு அப்படியே நின்னுச்சு எல்லாமே சரிம்மா எங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு எங்களுக்கு அப்ப நீங்க பெங்களூருக்கு வந்திருந்தேன் நீங்க அப்ப நான் உங்களை வந்து எங்க இதுக்கு பில்டிங் வந்து பாருங்க குருஜின்னு சொன்னேன் நானு அப்ப நீங்க சொன்னேன் அடியார் அடியாரோட இது கூப்பிட்டானாக்க குருஜி கண்டிப்பா வருவான்றது அந்த நம்பிக்கையா எனக்கு நீங்க அடியார் கோசம் தான் இத்தனையும் கஷ்டப்படுறதுங்கிறதும் எங்களுக்கு தெரியும் குருஜி நீங்க வந்து வந்துட்டு அந்த பில்டிங்க பார்த்து பஸ்ட் ஃபுளோர் கிரௌண்ட் ஃபுளோர் பஸ்ட் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோரு சரி சரி அது ஒரு கல் மண்ணு தான் இருந்தது நீங்க அதுவும் ஒரு இது பண்ணாத நீங்க ஏறி போய் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி நீங்க என்ன சொன்னேன் நான் பெட்டகம் பண்ணி தரேமா அந்த பெட்டகம் நீங்க வச்சிருங்க உங்க பில்டிங் கண்டிப்பா எழும்பிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சரிம்மா நீங்க வந்து பெட்டகம் அப்புறமா எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் குருஜி எங்களுக்கு சரி சரிம்மா நாலு பெட்டகம் கீழே ரெண்டு பெட்டகம் கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு பெட்டகம் செகண்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு பெட்டகம் குருஜி அது வெச்ச குருஜி ஒரே வாரத்துக்கும் எங்களுக்கு பில்டும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளஸ் எங்களுக்கு வர அமௌண்ட்டும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு குருஜி எங்களுக்கு சரி சரிம்மா நல்லாவே இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் பிலிஷ் பண்ற ஸ்டேஜ்ல வந்தாச்சு குருஜி அப்ப ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சு லேபர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க பஸ்ட் ஃபுளோர்லதான் சமைச்சு சாப்பிடுறது குருஜி அவங்க சரி சரிம்மா அப்போ என்ன இருக்கு அந்த கமர்ஷியல் அந்த சிமெண்ட் வச்சிருக்காங்க அவங்க அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் சப்பாத்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெகுலேட்டர் கொஞ்சம் லூசா மூடி இருக்கா டைப்பா மூடி இருக்குல்ல 
பெட்டகம் செய்யணும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வைக்கிற பெட்டகம் இல்லாம அந்த பில்டிங் ஏத்த மாதிரி என்ன தேவையோ அதை செய்து கொடுத்து இன்னைக்கு நல்லா இருக்கீங்களா அந்த பில்டிங் கமர்ஷியல் எல்லாம் திறந்தாச்சா வாக்குது <laughs> <laughs> உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் 
ஆனா அந்த இடத்துல இப்ப அம்பாள் வந்து நின்னு இருக்கா அவளே தாயாக இருப்பா புரியுதா அவளே தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருப்பா சரியா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க பூஜை முறைகளையும் தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி உண்மையிலேயே முழுமையாக அம்பாளுடைய சக்தியை வந்து அவங்க உணர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுங்க சுவாமி ஆனா ஒரு பூஜை முறை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்ல வாழ்க்கையில அடுத்து உயரம் போகணும் அப்படின்னா ஒரு முறை உங்ககிட்ட ஒரு ஆலோசனை எடுத்துக்கிட்டு இப்ப இவங்க வந்துட்டு ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா உங்ககிட்ட வந்து கலந்துகிட்டு இங்க நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத கலந்து ஆலோசனை எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு தீர்வும் கிடைத்திருக்கு இத மாதிரி நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க சுவாமி அதே போல அவங்களுக்கான பரமரக பூஜை முறைகளையும் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கீங்க இப்ப இந்த இரண்டுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் யார் இந்த தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் யார் இந்த பரமரகசிய பூஜை முறைகளை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமா இந்த நிகழ்ச்சி முதல்ல அவங்க கண்ணில் பட்டிருக்கும் இது வரைக்கும் என்னை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல டெய்லி அப்பப்ப பார்க்கும் போதெல்லாம் நிகழ்ச்சி கண்ணில் படும் அப்படி நிகழ்ச்சி கண்ணில் படுதுன்னா உங்களுக்கு என் மூலமாக ஏதோ உணர்த்த வரான அர்த்தம் கண்டிப்பா சுவாமி அது நான் அப்படிதான் எடுத்துப்பேன் பாசிட்டிவ் சைனா தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்கள் ஒரு மனிதனாக பிறந்தால் அனைத்தையுமே அடையணும்ன்ற எல்லா நம்பிக்கையும் இருக்கும் நல்ல விஷயத்திலையும் சரி தீய விஷயத்திலையும் சரி நம்ம நல்ல விஷயங்களை சாதித்து காட்டக்கூடிய சக்தி அன்னே இருக்கா அப்போ அந்த நல்ல விஷயங்களை நம்ம எப்படி பெறுவது ஒரு மனிதனாக பிறந்தால் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அது நடக்கணும் பேசணும் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா படித்தா நல்லா வேலை கிடைக்கணும் அந்த நல்லா வேலை கிடைச்சா அதுக்கப்புறம் அதுக்குண்டான திருமண வாழ்க்கை அமையணும் திருமண வாழ்க்கை அமைந்தால் அதுக்கு ஒரு வாரிசு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வாரிசு இப்படி மனிதனுடைய வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு அப்போ இதில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் இப்போ குழந்த பிறந்த உடனே பேசாத குழந்தைய போயிடுச்சுன்னா குழந்த பிறந்து நடக்க முடியாமல் இருந்தா குழந்த பிறந்து ஆர்டிசமாக இருந்தா உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை இருந்தாலே அடுத்த தலைமுறைக்கு இது வராமல் இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஒரு வீட்டில் திடீர்னு ஒரு துர்மரணம் ஆகுது ஒரு பிள்ளைகளோ யாரோ ஒருத்தர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் விபத்தின் மூலமாக இறந்து விடுகிறார்கள் அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் என்னிடம் வந்து இல்ல யாரிடமோ அது உங்களுடைய விருப்பம் அது நானாக இருந்தால் அது அன்னைய அன்னையின் மூலமாக உங்களுக்கு தீர்வு யாரிடமோ ஒரு குருமுகமாக தெரிந்து கொண்டு மாற்றங்களை பெறுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களுக்கு அன்னை மூலமாக தீர்வு எடுக்கணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு அன்னை ஜெய்பிரத்திங்கிரா மூலமாக தீர்வு எடுக்கணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முறை ஆலோசனை கட்டாயம் புதிதாக பார்க்கின்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கட்டாயம் அப்ப அந்த ஆலோசனை பெறும்போது கர்ம வினைனா என்ன தீர்வுகள்னா என்ன பாதகமலம்னா என்ன பெட்டகங்கள்னா என்ன சிமமோக கவசம்னா என்ன அனைத்தும் சொல்லி தருவோம் அப்ப உங்களுக்கு எது தேவைப்படுகின்றதோ அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களை பார்த்துட்டு நான் ராகுகால பூஜை பண்ண போறேன் சுவாமி தாராளமா பண்ணுங்க வரும்ிருக்கும் <laughs> 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 இந்த குரு சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தையை வாழ்க்கையில் பின்பற்றினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றம் வரும் எந்த குருமுகமாக சென்றாலும் சரி நம்மள் மூலமாக என் மூலமாக இந்த குரு மூலமாக யாரை அடையலாம் என்றால் நீங்கள் பிரத்திங்கிராவை நோக்கி பயணம் செய்வீர்கள் பிரத்திங்கிரா உங்களை நோக்கி வருவார் இதா என்னுடைய வேண்டுகோள் இதான் என்னுடைய முயற்சி உலகமே பிரத்திங்கிரா பாதத்தில் போய் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் புரியுதுங்களா இதுல பொருளாதாரம் இதுல என்னுடைய புகழ் வரணும் இதெல்லாம் தூக்கி ஓரம் போட்டுரும் என்னைக்கும் அவளுடைய புகழ் நிலைத்து இருக்கணும் அவளுடைய புகழை உலகமெங்கும் பரப்ப வேண்டிய நோக்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி அதுல அந்த பரப்புகின்ற வேளையில் அடியார்கள் சிரமப்படுகின்றவர்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை செய்து கொடுப்போம் இதுதான் நீங்க வரும்போது ஆலோசனை மூலமாக தெரிந்து கொள்வீர்கள் பரம ரகசிய பூஜை மூலமாக என்ன தெரிந்து கொள்வீர்கள் யார் பரம ரகசிய பூஜைக்கு வரலாம் பரம ரகசிய பூஜை என்பது அது பரம ரகசியமான பூஜை யாரிடமும் வெளியே சொல்லக்கூடாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ராகுகால பூஜை பண்றேன் பாதகமல பூஜை பண்றேன் முக்கியமாக பரிகார பூஜை செய்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி தீட்சை எடுத்திருக்கேன் யாராக இருந்தாலும் 
இப்ப ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயங்கள் நடக்க வேண்டும் அந்த விஷயங்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்கு அந்த சிரமத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் தற்காலகிய பிரச்சனை புரியுதுங்களா பரிகாரங்கள் செய்து கொள்ள முடியவில்லை பரிகாரத்தின் அடுத்து புதுப்பிக்க முடியவில்லை நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் எனக்கு பாதிப்புகள் இன்னும் பெருசா இல்லை சின்னதா இருக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் முக்கியமாக பாதகமல பூஜை செய்யும் அடியார்களுக்கும் பரிகார பூஜை செய்யும் அடியார்களுக்கும் அவசியம் பரம ரகசிய பூஜை உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையே பிறர் போற்றும்படி அமைந்தே தீரும் இந்த பரம ரகசிய பூஜையில் பாதகமலமும் பரிகார பூஜை செய்தவர்களும் தெரிந்து கொண்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு உங்கள் வாழ்க்கையை நகருங்கள் பிரத்திங்கிராவிடம் நெருங்குங்கள் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்கள் இப்ப இதற்கான வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இதற்கான பூஜை முறைகளையும் கலந்துக்க பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்கிறது பேசுறீங்க அம்மா என் பேர் கவிதா சோத்து தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறமா சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா உங்க நேர்த்தி நான் பாத்துருக்கேன் சார் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேசினது இல்ல சாமி சொல்லுங்கம்மா சாமி இந்த வீடு புதுசா கட்டி இருக்கோம் சாமி சரிம்மா கட்டி முடிச்சு நாலு மாசம் ஆச்சு ஆனா இன்னும் குடி போல இந்த மாசம் குடி போலாமா சாமி சித்திரை பிறந்த உடனே போலாமா சரியா ராகுகால பூஜையே குடி போகலன்றது ஒன்னு இருக்கட்டும் ராகுகால பூஜையை வீட்டுல ஆரம்பிங்க புதிய வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பூஜையை அங்கேயும் தொடங்கலாம் எப்படி செய்யணும் அலுவலர் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க சித்திரை வருஷ பிறப்பு கண்பு நல்ல நாள் பார்த்து செல்லுங்கள் சரியா நல்லா இருங்கம்மா அழைத்ததுக்கு நன்றிம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அது போல முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை ஆலோசனை எடுத்துக்க பாருங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி இப்ப நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக இந்த தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் சொல்லியிருக்கோம் இல்ல பரம ரகசிய பூஜையும் சொல்லியிருக்கோம் இப்ப வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த பூஜை முறைகள்ல வந்து கலந்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடியார் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடுவோம் சுவாமி வணக்கம் ஜெயபிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா வீட்டுக்காருக்கு <laughs> 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 ஆனா தப்பா உங்க மேலதான் இருந்துச்சு அதை அப்படியே வச்சு கேஸ் போட்டேன் ஆயிரத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் போல குடுத்திருக்க ஒரு நேரம் போன் எடுக்கிறாரு ஒரு நேரம் போன் எடுக்க மாட்டேறாரு சரி சரிம்மா தடம் பிரச்சனை ஓவரா இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியை இப்பதான் பாக்குறீங்களா ஆமா இப்ப ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க தஞ்சாவூர்ல எண்ணற்ற அடியார்கள் பூஜை செய்யறாங்க நீங்களும் அந்த பூஜையை செய்து அம்பாளின் மகிமையை உணர்வீர்கள் முதல் ராகுகால பூஜை செய்யுங்க முடிந்தால் இன்றே செய்ய ஆரம்பிங்க முடியவில்லை என்றால் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் செய்ய ஆரம்பிங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகுகாலம் என்பது மிகவும் விசேஷமான தினம் அந்த தினத்தில் பூஜை பண்ணிட்டு வாங்க எதிரிகள் சத்ருக்கள் நம்மளை விட்டு விலகுவார்கள் முதல் அம்மா கூடவே வழி நடத்தும் பூஜை ஆரம்பித்து உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவை கூப்பிட்டு வாங்க முடியும் போது நேரடியாக வாங்க ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் அஷ்டமி நடுநிசி ஓமத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் மிளகாய் சங்கல்பம் செய்யுங்க சத்ருக்கள் உங்களை விட்டு விலகுவார்கள் சத்துருக்களால் ஆபத்து உங்களுக்கு வராது நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க வருகின்ற பதிமூன்றாம் தேதி அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் நடைபெற இருக்கு முடிந்த அளவுக்கு கலந்துக்க பாருங்கம்மா சுவாமி அடுத்த அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் சரிங்க சார் தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க வணக்கம் போன <laughs> <laughs> மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்டு பதினைந்து வருடமாக குழந்தை இல்ல பௌர்ணமியில வந்து அம்பாளுடைய மாதுளம் பழம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க குழந்தை உருவாயி இன்னைக்கு அந்த குழந்தைக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க புரியுதா அம்பாள் கூட இருப்பா வருகின்ற பௌர்ணமி அன்று புஷ்பாஞ்சலியில் ஜாதக சுபத்துவ பூஜையில் ஜாதகத்தை வச்சு முடிந்தால் முடியவில்லை என்றால் வந்து புஷ்பாஞ்சலியை பார்த்துட்டு அம்பாளுக்கு மாதுளம் பழம் வாங்கிட்டு வந்து வைங்க அந்த பழத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எடுத்துன்னு போங்க சாப்பிடுங்க நிச்சயமாக குழந்தை செல்வம் உருவாகும் 
அதற்கு முன்னாடி வீட்டில் இன்று வியாழக்கிழமை விசேஷமான தினம் பக்கத்தில் தான் இருக்கீங்க பூஜையை ஆரம்பிங்க அம்மா கூட வேறு வழி நடத்துன்னு கேளுங்க ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவை கொடுத்துவாங்க உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் மனைவியோட ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம் பீடத்தில் நடக்கக்கூடிய ஹோமத்தில் தொடர்ந்து கலந்துக்கோங்க முடிந்தால் நேரடியாக வந்து ஆலோசனை எடுங்க வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை நாளை இருக்கு முடிந்தால் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க நாளை நடைபெற இருக்கக்கூடிய ஆலோசனை கூட்டத்திலேயே முடிந்த அளவுக்கு கலந்துக்க பாருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய தனிப்பட்ட முறை ஆலோசனை மற்றும் இந்த பரம ரகசிய பூஜை முறைகளை உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் சுவாமி நிச்சயமா பரம ரகசிய பூஜையில் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏன் அப்படின்னா அடிக்கடி நம்ம கோயிலுக்கு வந்துட்டு போக முடியாது அடிக்கடி நம்ம பூஜைகளே அவங்க விசேஷமாக வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்காக தான் யூடியூப்பில் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் போட்டுக்கிட்ருக்கோம் எல்லோரும் பார்க்கணும் வர முடியாது அப்போ நீங்கள் அதை அங்கிருந்து நீங்கள் எளிமையாக பூஜை முறையை சொல்லித்தந்து அந்த பூஜை முறையை பின்பற்றும் போது உங்களிடம் அன்னை இன்னும் மிக எளிமையாக நெருங்கக்கூடிய சக்தி அவளை எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு வரணும் அவள் உங்களை நினைக்கக்கூடிய சக்திக்கு நீங்கள் போகணும் அதுதான் இந்த பரம ரகசிய பூஜைக்கு உண்டான பலன் இந்த பரம ரகசிய பூஜை என்பது வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து தான் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் வெளியூர் போனால் என்ன செய்யணும் சில நேரங்களில் செய்ய முடியலனா என்ன செய்யணும் எல்லாமே சொல்லித்தரேன் ரொம்ப சுலபமான விஷயம் மனிதர்கள் நம்மளுடைய ராகுகால பூஜை செய்யும் அடியாரருக்கு தான் சொல்லித்தரேன் ராகுகால பூஜை பாதகமலை பூஜை செய்பவர்களுக்கு பரிகார பூஜை செய்பவர்களுக்கு இந்த பரம ரகசிய பூஜை மிக மிக எளிமையானது கடிம கடினமான விஷயம் இல்லை நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் அம்பாளிடம் நெருங்கக்கூடிய விஷயம் அதே போல புதிதாக வெளிநாட்டில் இருப்பவங்களும் ஆலோசனை எடுக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது சுவாமி என்னன்னே தெரியாது நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க இந்தியாவுக்கு வரவே முடியாது அங்கிருந்து ஆலோசனை எடுங்க புரியுதுங்களா புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ஆலோசனையை பயன்படுத்திக்கோங்க ஏற்கனவே நம்மளுடைய அடியார்கள் பூஜைகள் மட்டும் செஞ்சிட்டு வர ராகுகால பூஜை பாதகமல பூஜை ஆலோசனை எடுத்திருப்பவர்கள் மட்டும்தான் பரம ரகசிய பூஜைக்கு வர முடியும் புரியுதுங்களா பரம ரகசிய பூஜையில் பரம ரகசியம்னா என்ன அந்த பூஜைனா என்னன்னு சொல்லி தருவதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடும் இதுல கர்ம வினைகளை பத்தி பேச முடியாது அதனால கர்ம வினைகள் ஆலோசனை எடுப்பவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது தான் இதுக்கு வரணும் புரியுதுங்களா அதனால வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் அவசியம் இந்த ஆலோசனை முறையையும் பயன்படுத்தி கொண்டு பரம ரகசிய பூஜையும் பயன்படுத்தி கொள்பவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக வாரம் ஒரு முறை வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை மிகவும் கொஞ்சம் சிரமம் ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற நேரத்துக்கு இங்கே பகலா அங்கே இரவாக இருக்கும் இங்கே பகலாக இருக்கும் அங்கே காலையாக இருக்கும் இங்கே இரவு மாலையாக இருக்கும் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி வருவதுனால அந்த நேரத்தில் உட்காந்து கேளுங்க சென்ற வாரம் கூட அமெரிக்காலேருந்து பார்த்தாங்க லண்டன்லேருந்து பார்த்தாங்க அவங்க நேரத்துக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அந்த ஊர் கா அதிகாலை சில பேருக்கு லண்டனில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகாலை யூஎஸில் இருக்கவங்களுக்கு இரவு அந்த நேரத்தில் தான் உட்காந்து கேட்டாங்க புரியுதுங்களா நம்மளுடைய நேரம் என்னவோ அந்த நேரத்துக்கு தான் கொடுக்க முடியும் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சரியா கண்டிப்பா உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அடியார்கள் கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் நேப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்கம்மா என் பேர் ராமலட்சுமி எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா ஆந்திரா இருந்து பேசுறோம் காலாசிரி சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சாமி சொல்லுங்கம்மா பாப்பாக்கு ஆறு வருஷம் ஆச்சு குழந்தைங்கள சரி சரிம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா வேண்டிக்கோங்க <laughs> நிச்சயமா பிறப்பா ராகுகால பூஜையை பண்ணுங்க முடிந்தால் நேரடியாக வந்து ஆலோசனை எடுங்க சண்டி ஹோமத்திலயோ அஷ்டமி ஹோமத்திலயோ பழங்களும் விதை உள்ள பழங்களும் நெய்யும் வந்து வாங்கிட்டு வந்து போடுங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் முடியும் போது நேரடியா வாங்க பெண்ணுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் கணவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவு கொடுத்துவாங்க நிச்சயமா குழந்தை செல்வம் கொடுத்தே தீர்வால் நல்லா இருங்க அழைத்ததுக்கு நன்றிம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க சுவாமி நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பூஜை முறைகள் செய்வதனால என்னென்ன நன்மைகள் மகிமைகள் நடக்குது அப்படின்றத தொகுப்பா பார்த்துட்டு வந்தேன் சுவாமி நேர்களே ராகுகால மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத தொகுப்பா பார்த்துட்டு வந்துடலாம் 
ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರೆ ಜೈ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗರಾದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಳಂಗುಂ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಅದರ್ವಣ ವೇದತ್ತಿನ ತಲೈವಿ ಇಂದ ಉಲಹತ್ತಿಲ್ ನಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡುಂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚ್ಚನೆಗಳೆಯಂ ತೀರ್ತು ವೈಕುಂ ಒರೇ ಮಹಾ ಸಕ್ತಿ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಅಣ್ಣೆಯಿನ್ ಪಾದಂ ದಾನ್ ನಮಕ್ ಗದಿ ಎಂಜ ಉರೇ ಸಿಂದನೆಯೋಡು ವಡಿಪಟ್ಟು ವಂದಾಲ್ ಉಂಗಳ್ ತಡೆಗಳೆಯಂ ಕಷ್ಟಂಗಳೆಯಂ ತವಿಡ ಪೊಡಿಯಾಕಿ ಅಣಿತ್ತು ವಿದಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯಂಗಳೆಯಂ ಅಳ್ಳಿ ಬಳಂಗುಂ ಅರ್ಪುದ ಸಕ್ತಿ ಅಣ್ಣೆ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಉಲಹತ್ತಿಲೇಯೇ ಮುದನ್ ಮುರೆಯಾಹ ಕೋಡಾನು ಕೋಡಿ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ವಾಳ್ವಿಲ್ ವೆಟ್ಟಿ ನಡೆ ಪೋಡ ಎಂಟ್ರೂ ನಮ್ಮುಡನ್ ಇರುಂದು ವಳಿ ನಡತ್ತಿ ಚೆಲ್ಲ ಎದರಿಗಳ್ ನಮ್ಮೈ ನಿರುಂಗಾದಿರುಕ್ಕ ನವಗ್ರಹ ಪಿಡಿಯಿಲ್ ಇರುಂದು ನಮ್ಮೈ ಕಾಕ್ಕ ದೈವ ಸಕ್ತಿ ಪೆರವೇಂಡುಂ ಎಂಡ ಉಯರ್ಂದ ನೋಕತ್ತಿಲ್ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಪಾದ ಕಮಲತ್ತೈ ನಮಕ್ ಒರು ಆಸಾನಾಹ ಒರು ಗುರುವಾಹ ಒರು ಮುನ್ನೋಡಿಯಾಹ ಇರುಂದು ವಡಿವಮೈತ್ತ ಅರುಳಿಯುಳ್ಳಾರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗರಾದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆತ್ತ ಆರು ಅರ್ಪುದ ಕಿಡೈಪದರ್ಕ ಅರಿಯ ಮೂಲಿಗೆಗಳೈ ಕೊಂಡು ತಂದಿರ ಸಾಸ್ತ್ರ ಮುರೈಪಡಿ ಉರುವಾಕಪಟ್ಟದು ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಉಂಗಳ್ ವಾಳ್ವಿಲ್ ಒಳಿ ಪೆರ ನಲಂ ಪೆರ ಬಳಂ ಪೆರ ಉಂಗಳಕ್ಕಾಗ ತನಿಪಟ್ಟ ಮುರೈಲ್ ಮಾಸಿ ಪಂಗುಣಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಿರೈ ಆಹಿಯ ಮೂಂಚು ಅಮಾವಾಸೈ ಮತ್ತು ಮುದನ್ ಮುರೈಯಾಹ ಗುರು ಪೇರ್ಚಿ ಹೋಮತಿಲ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸೈದು ಪೂಜಿಕಪಟ್ಟ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುವತ್ತಿ ಎರಡಾಂ ತೇದಿ ಅಕ್ಷಯ ತ್ರಿದಿ ಅಂದ್ರು ಬಳಂಗ ಪಡಿಗಿರದು ಇತ್ತುಡನ್ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ತಾಯತ್ ನಾನ್ಗ ಬಳಂಗ ಪಡಿಗಿರದು ಮುನ್ಪದಿವು ಸೆಯ ವೆಂಡಿಯ ತೊಲೈಪೇಸಿ ಎಂಗಳ್ ಒನ್ಬದು ಪೂಜ್ಯಂ ಇರಂಡು ಆಯಂದು ಇರಂಡು ಮೂಂಡು ಮೂಂಡು ಪೂಜ್ಯಂ 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 ಮತ್ತು ಒನ್ಬದು ಎಟ್ಟು ನಾನ್ಗು ಪೂಜ್ಯಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಎಟ್ಟು ಆರು ಮೂಂಡು ಏಳು ಮೂಂಡು ಜೈ ಪ್ರತಿಗ್ರೆ ಜೈ ಜೈ ಪ್ರತಿಗ್ರೆ ಓ ನಂದ್ರಾಗ ಗುರುವಾಯುವೇ ಗುರುವೇ ತೋನೆ ನಾ ಅರಕೋಣ ಅರಕೋಣ ಬಕನ್ ಚಿತ್ತಾಮಡಿ ಯಾಂ ಪೇರ್ ರಾಜಿ ನಾ ರಾವು ಕಾಲಂ ಪೂಜೆ ಅಂಜು ಮಾಸಂ ತಾನ್ ಪಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂಜು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಎಂಗ ಮರ್ಮ ಕಣ್ಸು ಆಯಿತ ಎಂಗ ಪೈನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಿತು ಏ ವರ್ಷಮ ಕೋಂದಲ ಅದಂದದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಅಂಜು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಲು ಪಣ್ಣೋ ಅಂಜು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಲು ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೋಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಮ್ಮಾಗನ್ ಸೊಲ್ಟಾಂಗ ಇಲ್ಲನ ಸೊನ್ನ ಬಿರುಗು ನಾನ್ ಒರೇ ಕವಲಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೈನ ಆಚೆ ಇವ ಕೋಂದಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ರಾಂಗಲ ಇವನಗನ ನಾನು ಐದು ಐದು ಓ ಓರ್ ನಾಲ್ ಐದು ಅಂತ ಇರಪೇ ಅಪ್ಪರಮಾ ಎದುರುಟ್ ಗರಾಕ ತಾ ಸೊನ್ನಾಂಗ ಅಂದ ಮಾರಿ ಓರ ಅತ್ತಲ ಅದ ಕೋಯಿಲ್ ಇರುಗನ್ ಸೊಲ್ರಾಂಗ ವೆನ್ ಪಾಕ ಅಬ್ಡಿನ ನಾಂಗ ನಾನು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡು ಪೇರು ಒನ್ನಾ ಬಂದೋ ಬಂದಿಟ್ಟು ರಾಹು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಪಣಲ ನೇರ ಗುರುಜಿ ಹೋಗಿ ಪಾತೆ ಪಾತಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೊನ್ನಾರು ನೀ ಪೋಯಿಟ್ ರಾಹು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಂಬಿ ಕೂಡ ಪಣ್ಣುಮಾ ಅವ್ ಪೈನ ಕೋಯಿಂದು ಪೋರಕ ಅಬ್ಡಿನಾರು ಸರಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣ ರಾಹು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಗ ಮರ್ಮಗ ರೆಂಡು ಮಾಸಂ ಪಣಿರ್ದ ಅದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇ ಕಣ್ಸು ಆಯ್ತಿರಾಂಗ ಎಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸೊನ್ನಾಂಗಲೋ ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆನಾಂಗ ಕೋಯಿಂದ ಇಲ್ಲಾದಂಗ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲ ವೆನಂಗ ಸಾಮಿ ಕುಂಬಿಡುಂಗ ಪಾದ ಕಾಮಲ ಕುಂಬಿಡುಂಗ இந்த குருஜியோட பூஜைய நல்லா செய்யுங்க குருஜிக்கு கோடியான கோடி நன்றி ஜெய பிரதிங்க ஜெய ஜெய பிரதிங்க வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாஸ சுவாமிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று அவர் அவருக்கு தேவையானவற்றை அடைய தீர்வு காண வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் உங்களுக்கான ಪರಮ ರಹಸ್ಯ ಜೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಅಣ್ಣೆಯಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೂಜೆ ಮುರೈಗಳೈ ಗುರುಮುಖಮಾಗ ಅರಿಂದಕೊಂಡು ವಾಳ್ವಿಲ್ ಏತ್ರಮಂ ಸೀತ್ರಮಂ ಪೆರ ಇಪ್ಪೋದೇ ಮುನ್ಪದಿವು ಸೈದಕೊಳ್ಳುಂ
ஜெய் பிரித்யங்கரா துதி மாலை பாடல் வெளியிட்டு விழா மற்றும் மாபெரும் குரு பயிற்சி யாக பெருவிழா என முப்பெரும் விழாக்களாக காலை ஏழு மணி முதல் இரவு பதினொன்று முப்பது வரை நடைபெற உள்ளது இம்முறை குரு பயிற்சி தன விருத்தி நாளான அட்சய திருதியை அன்று நிகழ்வதால் பீடத்தின் அடியார்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பொன் நாளாகும் இந்நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் குரு பெயர்ச்சியால் பயன்பெறும் ராசிகள் மிதுனம் சிம்மம் துலாம் தனசு மீனம் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ராசியினர் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி விருச்சிகம் மகரம் கும்பம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய ராசியினருக்கு பூஜிக்கப்பட்ட குரு பகவான் தாயத்து வழங்கப்படுகிறது முன்பதிவு செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஹோமத்திற்கு கைங்கரியம் செய்ய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று என்னென்ன இருக்கிற ராகு காலம் மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்திருந்திருப்பீங்க இதே போல நன்மைகளும் மகிமைகளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த பூஜை முறைகளை செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாகவோ வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை மற்றும் பரம ரகசிய பூஜை முறைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்பது இந்த இரண்டு மூன்று மாசி பங்குனி சித்திரை இந்த மூன்று அமாவாசைகளில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட பாதகமலமானது வருகின்ற ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அக்ஷய திருதே மற்றும் குரு பயிற்சி அன்று நான்கு தாயத்தோடு வழங்கப்பட இருக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் அதற்கான பதிவுகளை செய்து கொள்ளலாம் மேலும் எங்களுடைய பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரத்யங்கரா டிவி என்ற யூ டியூப் பக்கத்தை பார்த்தும் நீங்கள் பயன்பெறலாம் சுவாமி நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிய இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கர நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உடம்புமா <laughs> ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்கள்ல நிறைய பேர் நம்ம ராகுகால பூஜை செய்து பலன் பெற்றிருக்காங்க தொடர்ந்து சண்டி ஹோமம் அஷ்டமி ஹோமத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்காங்க பூஜை செய்யுங்க அம்மா கூட வேறு வழி நடத்தி இதுக்கு நல்ல தீர்வு கொடுமா என் நோய் பையனை நோய் நடியில இருந்து காப்பாத்துமான்னு வேண்டிக்கோங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஜென்ம நட்சத்திரம் வரும் அந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு அவருடைய பையனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு ஒரு பிடி உணவு கோமாதா குற்றுவாங்க அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்தில் வந்து நோய் நொடிகள் திறனும் முடிந்தால் மிளகாய் சங்கல்பம் முடியவில்லை என்றால் யாகத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல நேரடியாக வந்து ஒரு முறை ஆலோசனை எடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க நிச்சயமா அம்பால் வழிகாட்டுவா நல்லா இருப்பாங்க நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க தொடர்ந்து சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க சுவாமி அடுத்த அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்து வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிற நேரம் யார் எங்கிறது பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா தொடர்பு விட்டு விட்டு வருது நல்லா இருக்குமா 
அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க பூஜை முறைகளையும் தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி இப்ப நம்மளுடைய அடியார்களுக்கு வந்து பாதகமலத்தை ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி குரு பெயர்ச்சி அன்றும் நம்ம வந்து வைத்து வழங்குறோம் சுவாமி இந்த குரு பெயர்ச்சி அப்படின்றது எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நாளா இருக்க போது அதே போல நிறைய பேர் வந்து குரு பெயர்ச்சி அப்போ வந்து சங்கல்பம் செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க அவங்க எப்படி சங்கல்பம் செய்யலாம் இந்த சங்கல்பம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு நன்மைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்குது அதே போல குரு பகவான் தாயத்தும் நீங்க வழங்குறீங்க சுவாமி இந்த தாயத்தை யாரெல்லாம் பெறலாம் இப்ப நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கூட அந்த குரு பெயர்ச்சி தாயத்தை வாங்கலாமா குரு பகவான் தாயத்தை வாங்கலாமா அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா இது முதல் முறையாக நம்ம எப்பயுமே இந்த பயிற்சி ஹோமத்துல தாயத்து வழங்குறது இல்லை அம்பால்ட்ட இந்த குரு பெயர்ச்சியை பத்தி வேண்டிக்கும் போது நம்ம அடியார்களுக்கு இந்த பயிற்சி ஹோமங்கள் நான் சிறப்பா செய்யறத விட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போதான் பீடத்தில் செய்யாமல் வெளியில் செய்யும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னும் போது டி நகரில் ஒரு மண்டபத்தில் செய்கிறோம் அவசியம் எல்லோரும் கலந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய தினம் எந்த தினமாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய பீடத்தின் முப்பெரும் விழா அதில் அவசியம் நம்ம அடியார்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இது அன்பான என்னுடைய உங்கள் குருவின் வேண்டுகோள் அழைப்பிதல் யாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நேரடியாக அழைக்க முடியவில்லை இதுவரைக்கும் யாரையும் நான் அப்படி அழைத்ததில்லை இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக முப்பெரும் விழாவில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அன்பு கட்டளையிடுகின்றேன் சரியா அதே போல இந்த குரு பகவான் தாயத்து யாரெல்லாம் பெறலாம் குரு பயிற்சியில் சங்கல்பம் எப்படி செய்து சாதாரணமாக நீங்கள் சங்கல்பம் நம்ம கோவில் அதுக்கு உண்டான ஒரு கட்டணம் கட்டி சங்கல்பம் செய்யுங்க இந்த பயிற்சி ஹோமத்தால் பாதிக்கக்கூடிய பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசினர்னு போட்டிருப்போம் நீங்க பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல வரும் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் கன்னி விருச்சகம் மகரம் கும்பம் இந்த ராசினர் ஏழு ராசினர் வரும் இந்த ராசினருக்கு இந்த பரிகாரம் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்போ மீதி ராசினர் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கிறவங்களும் சங்கல்பம் செய்து கொள்ளலாம் நான் இன்னும் மேற்கொண்டு இன்னும் அதிகமாக குரு பகவானின் அனுகிரகம் கிடைக்கும் அந்த குருவே பிரத்யங்கிராவாக நமக்கு மாறுவார் சிரமப்படுகின்ற ராசினர் பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசினர் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிரமங்கள் வரவு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒவ்வொரு குரு அந்த குரு என்பவர் வாழ்க்கையில் நமக்கு புத்திரக்காரகன் குரு என்பவர் ஜாதகத்தில் தனக்காரகன் இதை யாரும் மறுத்து பேச முடியாது ஜாதகத்துக்கு அப்ப அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனம் வேண்டாம் யாராவது சொல்ல முடியுமா குழந்தை செல்வம் வேண்டாம் யாராவது சொல்ல முடியுமா இத்தனை காலமாக தடைப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் போது அது பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசினரா இருக்கட்டும் பயன் பெறும் ராசினரா இருக்கட்டும் இருவருக்கும் நல்ல பலனே வழங்குமாறு அம்பாளிடம் வேண்டி அந்த யாகத்தை முடித்து வைப்போம் புரியுதுங்களா அதுல கொடுக்கக்கூடிய அந்த தாயத்து பயன் பெறக்கூடிய ராசினருக்கு தாயத்து கிடையாது பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசினருக்காக மட்டும் அந்த தாயத்து தரும் எல்லோரும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மிக மிக குறைந்த விலை பெரிய பொருட்செலவு கிடையாது நீங்கள் அலுவலகத்தில் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் யாரு வேணாலும் அணிந்து கொள்ளலாம் நேரில் வர முடியாதவர்களுக்கு அனைவருக்கும் அது கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும் ஒரு நான்கு தினங்களுக்குள் பூஜை முடிந்த நான்கு தினங்களுக்குள் உங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் புரியுதுங்களா அதை நம்மளுடைய அடியார்கள் இதுவரைக்கும் தாயத்தினா நான் இதுவரைக்கும் அணிஞ்சதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது குரு பகவானுடைய தாயத்து பெயர்ச்சியில் வைக்கப்பட்டு உங்களுக்காக சங்கல்பம் செய்து ஒவ்வொரு தாயத்து வாங்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் சங்கல்பம் அங்கு கிடையாது நாங்கள் சங்கல்பம் செய்து கொள்வோம் அதனால அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு வேண்டுகோள் நம்மளுடைய அடியார்கள் இந்த குரு பயிற்சி யாக பெருவிழாவில் கைங்கரியமாக இந்த யாகத்தை நாங்களும் எடுத்து நடத்தணும் வெளியில மண்டபத்துல சேரும் அதனால அந்த யாக பொருட்செலவுக்குள் நாங்களும் வர சுவாமி நாங்களும் முன்னிருந்து நடத்துகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு அலுவலகத்துல சொல்லியிருக்கும் அதை தெரிந்து கொண்டு அந்த யாகத்துக்கு கைங்கரியம் செய்யக்கூடியவர்களும் அதை செய்து கொள்ளலாம் அது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்காக விசேஷமாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் அங்கு கலந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு உண்டான சிறப்பான விஷயங்கள் அங்கு என்னன்றது சொல்லுவாங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால இந்த குரு பயிற்சி நாளை நம்மளுடைய அடியார்களும் புதிதாக பார்க்கின்ற அடியார்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரியா கண்டிப்பா அடியார்கள் இந்த குரு பயிற்சியையும் குரு பகவான் தாயத்தையும் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்ப அடியார் அனைப்பிருக்காங்க பேசிட்டு வந்துருச்சு வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்கிறது பேசுறீங்க தொடர்பு <laughs> கேளுங்க <laughs> 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 அந்த பூஜை முறைகள் சொல்லி தருவாங்க முடிந்தால் இன்று ஆரம்பிங்க ரொம்ப விசேஷமான தினம் ராமநவமி அந்த பிரத்திங்கிராவும் அவளே தான் அதனால அவசியம் ராகுகால பூஜை செய்யுங்க உங்க கணவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவுக்கு மாதந்தோறும் கொடுத்துட்டு வாங்க மாசம் மாசம
புரியுதுங்களா அம்பாளுடைய பூஜையை செய்தாலே அதோடைய தன்மை குறைய ஆரம்பிக்கும் முடிந்தால் சிம்ம முக கவசம் வாங்கி போடுங்க உடனே வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ராகுகால பூஜை செய்து உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் வாங்கி கொடுங்க அதை போட்ட உடனே அவருக்கே அந்த எண்ணம் வந்துடும் மாறிடணும்னு முடிஞ்சா ஹோமத்துல வந்து கலந்துக்கோங்க முடியும் போது நேரடியாக ஆலோசனை எடுங்க நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை ஆலோசனை எடுத்துக்க பாருங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக வருகின்ற ஐந்தாம் தேதி பௌர்ணமி அன்று ஜாதக சுபத்துவ பூஜை மற்றும் புஷ்பாஞ்சலி நடைபெற இருக்கு சுவாமி இந்த அடியார்கள் எப்படி நம்ம இந்த பூஜை முறைகளை பயன்படுத்திக்கலாம் யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் இந்த புஷ்பாஞ்சலி அப்படின்றது எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமா அந்த புஷ்பாஞ்சலி என்பது அந்த புஷ்பத்தை அம்பால் மேலிருந்து சிரசில் இருந்து பாதம் வரை நம்ம அவளுக்கு செலுத்துறோம் பூச்சொருகுதல் சொல்றது புஷ்பாஞ்சலின்னு சொல்றது அம்பால் மேல நமக்கு அந்த பூ எல்லா பூவும் அவ பாதத்துல போவாது அன்னைக்கு நம்ம கொண்டு வர பூ நீங்க கொண்டு வர பூ எல்லாம் அவள் சிரசில் இருந்து பாதம் வரை செலுத்துறோம் எல்லா பூவும் தெய்வத்துக்கு போவுமா அன்னைக்கு நம்ம வாங்குறது நீங்க கொண்டு வர்றது அனைத்தும் அவள் பாதத்தில் அவள் சிரசு முதல் பாதம் வரை போகும் அதான் புஷ்பாஞ்சலி சரிங்க ஜாதக சுபத்துவ பூஜை என்பது யாரெல்லாம் இப்போ ஒரு அம்மா பேசுகிறாங்க குழந்தை இல்லைன்னு ஒரு ஆறு வருஷமாக குழந்தை இல்லைன்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பேசினார் ஆறு வருஷமாக அவரும் ஒரு பல பதினஞ்சு வருஷமாக குழந்தை இல்லைன்றாரு சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிறவங்க வந்து போக முடிந்தவர்கள் புதன்கிழமையில் வருது பங்குனி உத்திரம் பௌர்ணமி அன்றைய தினத்தில் நம்ம அம்பாள் பீடத்தில் இருக்கணும் ராகுகால நேரத்தில் பன்னெண்டு ஒன்றரை ராகுகால நேரத்தில் பூஜை நடக்குது நீங்கள் ஒரு பதினோரு மணிக்குள்ளே வந்து உங்கள் ஜாதகத்தெல்லாம் கொடுக்கணும் அங்கே ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த ஜாதகம் அம்பாள் பாதத்தில் இருக்கும் அந்த புஷ்பாஞ்சலி செய்கிற வரைக்கும் அங்கே இருந்து பூஜைகள் முடிகிற வரைக்கும் அங்கே இருந்து யாருக்காக என்னென்ன சுபங்கள் வேணும்னு கேட்டிங்களோ அத்தனை சுபங்களையும் அள்ளித்தரக்கூடிய நாள் அன்றைய தினம் பௌர்ணமி ஜாதக சுபத்துவ பூஜை புஷ்பாஞ்சலி யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம அடியார்கள் எவ்வளோ பேர் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் உங்களுடைய பிரார்த்தனை இருக்கும் அந்த பிரார்த்தனைக்காக தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு வாங்க முடிந்தவர்கள் இல்லைனா ஒரு முறை வச்சு அந்த ஜாதகத்தை அம்பாலிடம் வைத்து உங்களுடைய பூஜை அறையில் வச்சுருங்க அம்மா கூட வேறு இதுக்கு இந்த கல்யாணம் ஆகலை குழந்தை இல்லை வேலை இல்லை என்னென்ன இல்லையோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை என்பது சொல்லே இல்லாமல் செய்து விடுவாள் பிரத்திங்கிறா அன்றைய தினத்தை நமது அடியார்களும் புதிதாக பார்க்கின்றவங்களும் வந்து வைக்கலாமா தாராளமாக வைக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையா நம்பிக்கை இருக்கா வைங்க அந்த பீடத்தின் மண்ணை மிதிங்க அன்னைக்கே அவளை அழைத்து செல்லுங்கள் புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் படத்தை வாங்கி மடியில் வச்சுக்கோங்க சுற்றி அவளை கூட்டி போய் அம்மா என் கூட வாமா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குமா காப்பாற்றி கூடுமான்னு அன்று பௌர்ணமி அன்று பங்குனி உத்திரத்தன்று அவளை அழைத்து கொண்டு உங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் எடுத்து அடுத்த நாள் வியாழக்கிழமை ராகுகால பூஜையை ஆரம்பிங்க சரியா கண்டிப்பா அடியார்கள் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்தோம் சுவாமி வணக்கம் ஜெயபுரத் என்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க உங்க பேர் கவிதாங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா நாங்க கோவில்பட்டி எட்டையாபுரம் எங்க சொந்த ஊரு நாங்க இப்ப சென்னையில இருக்கிறோம் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சரி ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி எங்க பொண்ணு எங்க பேச்ச கேட்காம கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டா நாங்க நினைச்சு வச்ச இடம் வந்து வேற ஒரு இடம் நினைச்சு வச்சோம் சரிம்மா அது இப்போ வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டு உதவி தள்ளிட்டு போயிட்டா அவளுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு வேற சொன்னாங்க அவளுக்கு அவளுக்கு என்ன வயசுமா இப்ப வீட்டு <laughs> 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 தொடங்குங்க <laughs> முடிந்தா நாளைக்கு வந்து பாருங்க பௌர்ணமி ஜாதக சுபத்துவ பூஜையில அவளுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து வைங்க எல்லா விளக்கங்களும் தரேன் அம்மா கூட வேறு வழி நடத்து நல்ல புத்தி என் பெண்ணுக்கு கூட வேண்டிக்கோங்க நல்லதே நடக்கும் நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க நாளை ஒரு முறை ஆலோசனை எடுத்துக்க பாருங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில பரிகாரங்கள் பத்தி நம்ம சொல்லியிருப்போம் சுவாமி முக்கியமாக பெண் பிள்ளைகளுக்கு வந்துட்டு பரிகாரம் அப்படின்றது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க சுவாமி எதனால இந்த பரிகாரங்கள் சரியான காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமாமா 
பெண் பிள்ளைகளுக்கும் அவசியம் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அவசியம் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு பின்பு பார்த்தீங்கன்னா பெண் பிள்ளைகள் நம்ம பெண் பிள்ளைகளோ ஆண் பிள்ளைகளோ படிக்கிறேன்ற பேரை வச்சுக்கிட்டு மொபைல் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அத்தனை விஷயங்களும் நடக்குது நல்லது நடப்பு நடக்கும்போது கவலை இல்லை தீயது நடக்கும்போது கவலை யாருக்கு தெரியுமா வருகிறது பெற்றவர்களுக்கு தான் வருகிறது அது ஓடி போனால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவன் சொந்தக்காரனுக்கு என்ன வரப்போது ஓடி போச்சுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி ஆனால் தன் பிள்ளை ஓடி போனாலோ தன் பிள்ளை கெட்டு போனாலோ அந்த பிள்ளையை பெற்ற தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் தான் வேதனை நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நமக்கு யார் வந்து நிற்பானா தாய் தந்தை தான் முதல் நிற்பாங்க கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் தான் முதல் நிற்பாங்க அவங்க திருமணமாகி பல விஷயங்கள் வரும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் இல்லை ஐந்து விரலும் ஒன்றாக இருக்கா இல்லை நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஐந்து விரலும் ஒன்றாக இல்லை ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு விதம் தான் நம்ம கூட பிறந்தவங்களே ஒவ்வொரு விதமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் ரத்தம் என்பது ஒன்று வரும்போது விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க தாய் தந்தை எப்படி ஒரு பிள்ளையை விட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த தாய் தந்தைகளுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இப்போ ஒரு அம்மா பேசுகிறாங்க பேசி முடிச்சு வைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் முப்பதாவது நாள் அந்த க அந்த முப்பதாவது நாள் முடியும் போது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போயிட்டா எவ்வளோ வேதனைப்படுறாங்க அந்த சம்பந்தத்தால் நன்மை எது தீமை எதுன்னு நம் பெற்றோர்கள் யோசிப்பாங்களா மாட்டாங்களா அதற்கு பிள்ளைகள் இடம் தரணுமா வேண்டாமா நல்ல துணி வாங்கி தரத்துக்கு பெற்றோர்கள் வேணும் படிக்க வைக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் வேணும் உணவுகள் வீட்டில் நல்ல வசதி எல்லாத்துக்கும் பெற்றோர்கள் வேணும் பெற்றோர்கள் வேணும் திருமணம் வரும்போது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் செய்வது எவ்வளோ பெரிய வேதனை என்பது நமக்கு நாளை நடக்கும்போது தெரியும் எப்படி நீங்கள் பெற்றோர்களாக மாறும்போது அது உங்களுக்கு அந்த வேதனை புரியும் நிச்சயமாக அதனால என்னுடைய வேண்டுகோள் தாய் தந்தைகளுக்கு ஒரு முறை நேரடியாக வந்து ஆலோசனை எடுங்க பரிகாரம்னா என்னன்னு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏழு வயது பதினாலு வயது இருபத்தோரு வயதுக்குள் செய்தால் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வராது மீறி அவர்கள் விரும்பினால் நீங்கள் வேதனைப்படுகின்ற சூழ்நிலையில் அவளுடைய மன வாழ்க்கை அமையாது விரும்பினா கூட எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உங்களிடம் அனுமதி வாங்கி உங்களிடம் அனுமதி கேட்டு உங்களுடைய சம்மதத்தோடு செய்து கொள்வார்கள் உங்களை உங்களை வேதனைப்படுத்தி செய்ய செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் இது நான் கொடுக்கின்ற வாக்கு இது அன்னை அவள் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு அப்ப பெண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் செய்யணுமா பெண்ணோ ஆணோ எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒழுக்கம் என்பது மிகவும் அவசியம் நீங்கள் டாக்டரா இருக்கலாம் கலெக்டரா இருக்கலாம் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் அந்த படிப்பு பயனில்லை ஒரு காவல்துறை அதிகாரியா இருக்கலாம் எது வேணாவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் உங்களுடைய பதவி வீண் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் எந்த இடத்திலும் நாம் வாழ முடியாது நமக்கு ஒழுக்க கேடு என்ற பேர் வரும் நம் குடும்பத்திற்கே கெட்ட பேர் அதை பிள்ளைகளுக்கு மாற்றி கொடுங்க எத்தனையோ சொத்துக்கள் வாங்கி தரீங்க கார் வாங்கி தரீங்க நகை வாங்கி தரீங்க அவங்க கேட்ட ஆடம்பரம் அனைத்தும் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஆனால் பாதுகாப்புன்னு ஒன்று கொடுங்க அந்த பாதுகாப்பு கவசம் தான் அமாவாசை பரிகாரம் என்பும் நிரந்தர தீர்வு ஏழு வயது பதினாலு வயது இருபத்தோரு வயதுக்குள் செய்தார் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அது கிடைக்கும் சிறு தவறு செய்தாலும் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும் இது அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை செய்து உள்ள அடியார்கள் அறிந்த உண்மை நீங்கள் வந்து ஜாதக ஆலோசனை எடுக்கும் போது நீங்கள் உங்களிடம் பேசுவார்கள் அடியார்கள் நான் பரிகாரம் செய்த நல்லா இருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க புரிந்து கொண்டு உங்களால் முடியும் போது செய்யுங்க நாங்கள் எங்களிடம் ஜாதகம் பார்த்த உடனே ஆலோசனை எடுத்த உடனே எப்பொழுது பரிகாரத்துக்கு வரீங்கள் என்று நாங்கள் அழைப்பதில்லை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவை என்றால் உங்களுக்கு அவசியம் என்றால் நீங்கள் வர வேண்டும் அது வரைக்கும் நாங்கள் யாரையும் அழைப்பதில்லை இது அன்னை கொடுத்த வாக்கு எனக்கு சொல்வதோடு நிறுத்திக்கொள் யாரையும் அழைக்காது அழைத்தால் எனக்கு செய்ய நேரம் இல்லை வருபவர்களுக்கு செய்து தருவதற்கே முடியவில்லை புரியுது அதனால உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பான அந்த அமாவாசை பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர திருவை தெரிந்து கொள்ள நாளை ஆலோசனை எடுங்க நம்மளுடைய அடியார்கள் பரம ரகசிய பூஜை என்னும் அந்த பூஜையை எடுங்க சனிக்கிழமை பரம ரகசிய பூஜை வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை இருக்கு அடியார்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு பரிகாரம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு உங்கள் பிள்ளைகள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்களா அந்த நோயிலிருந்து விடுபடலாம் பிள்ளைகள் தவறான சவகாசத்தில் இருக்காங்களா அதிலிருந்து விடுபடலாம் இது போல எண்ணற்ற விஷயங்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்களா பாதுகாப்பு கவசத்தை அணிவித்து அனுப்புங்க பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு தேவை என்பதை உங்களிடம் புரிய வைத்து உங்களுடைய சம்மதத்தோடு அனைத்தும் செய்வார்கள் இது உண்மை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரியா கண்டிப்பா அடியார்கள் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்போ அடியார் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்தாங்க சுவாமி வணக்கம் ஜெயபுரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நாங்க ஆவில இருந்து பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் கீதா சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சுவாமிஜி வணக்கம்மா
நேரடியாக ஆலோசனை எடுங்க முடியும் போது அவருடைய மாதம் மாதம் ஜென்ம நட்சத்திரம் வரும் கோமாதாவுக்கு ஒரு பிடி உணவு கொடுத்துட்டு வாங்க சண்டி ஹோமத்தில் வந்து கலந்துக்கோங்க மிர அம்பாலை உணர்ந்த பின்பு விரைவில் மாங்கல்யம் போடுற நடந்ததுக்கு அப்புறம் திருமணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க நிச்சயமா கை கூடி தருவா சென்னையில தான் இருக்கீங்க அவசியம் பீடத்துக்கு வாங்க முடியும் போது நேரடியாக ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க நல்லா இருக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியா பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்கம்மா சுவாமி அடுத்த அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் நிச்சயமா வணக்கம் ஜெயபிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா சித்ரா சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க நீங்க நம்ம ராகுகால பூஜையை உடனே வீட்டுல தொடங்குங்க நம்ம நிகழ்ச்சிய புதிதா பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ராகுகால பூஜை சந்தோஷமா வீட்டுல ராகுகால பூஜை ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்காகவே நிரந்தர தீர்வு கொடுத்திருக்கேன் ஆர்டிசம் பிள்ளைகளுக்காகவே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் பாத்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்மள்ட்ட பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் இன்னைக்கு ஆர்டிசம் பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓடும் அங்க ஓடும் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடங்காது நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வரமாட்டாங்க நம்ம பரிகாரம் செய்தா முதல் கண்ட்ரோலுக்கு வருவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசுவாங்க அவங்க ஆர்டிசம் பிள்ளைகளே தெரியாதது போல அவர்கள் வளர்றாங்க புரியுதா அதை உங்க பிள்ளைக்கும் பயன்படுத்தி கொடுங்க முடியும் போது நேரடியா வந்து ஆலோசனை எடுங்க சண்டி ஹோமம் அஷ்டமி ஹோமத்துல எதுலயாவது முடிஞ்சா கலந்துக்கோங்க ஏன்னா பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கும் போது உங்களால நேரடியா எங்கேயும் வந்து கலந்துக்க முடியாது முடிஞ்சா ஆலோசனை எடுங்க அவனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தனி ஒரு பிடி உணவு கோமாதா கொடுத்துவாங்க நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக வருகின்ற சண்டி ஹோமம் அஷ்டமி ஹோமம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹோமங்கள் நடைபெற்று இருக்கு சுவாமி அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்துல சங்கல்பம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நீங்க அவங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கீங்க சுவாமி இதனுடைய சிறப்பு என்ன அதே போல அதுல வைத்து வழங்கக்கூடிய சிம்முக கவசமும் வந்து பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் யாரெல்லாம் இந்த சிம்முக கவசம் பெறலாம் யாரெல்லாம் அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்துல கலந்துகிட்டு சங்கல்பம் செய்யலாம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா இந்த முறை அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் என்பது மிகவும் விசேஷமான தினம் ஏன்னா அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் முடிந்து விடிந்தால் வருஷ பிறப்பு தமிழ் வருட பிறப்பு அப்ப நம்ம அடியார்கள் வீட்டுல பூஜை செய்யறதா பீடத்துக்கு வரதா உங்களுடைய சுய விருப்பம் நான் அங்குதான் இருப்பேன் அங்க பூஜை நடக்கும் ஹோமம் நடக்கும் முடிந்தவுடன் நம்ம அம்பால் முன்னாடி விஷு கனியை பார்த்து அன்றில் இருந்து அந்த நாளை அங்கிருந்து தோங்குவோம் வீட்டுல அப்புறம் போய் பூஜை செய்வோம் இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அதுதான் முக்கியமா அன்னைக்கு அங்க நடக்கும் அம்பாளுக்கு காய்கனி அலங்காரம் இருக்கும் அங்க பூஜை செய்த அந்த காய்கனியான இதை வந்து படைத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஆறு டு ஏழு அந்த பூஜை நடக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் புரியுதா அதே போல சிம்மமோ கவசம் வாங்கணுன்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த எண்ணம் நிறைவேற அந்த புத்தாண்டில் இருந்து சிம்மமோ கவசத்தை அணிந்து கொள்வோம் அங்கேயே அணிந்துக்கலாம் வாங்கி அப்பயே அணிந்துக்கோங்க அந்த நாள்ல இருந்து இந்த தமிழ் வருட பிறப்பு நமக்கு துவக்கம் சிம்மமோ கவசத்தோடு துவங்குவோம் யாருக்கு தேவையோ அந்த சிம்மமோ கவசத்தை அணிந்தால் என்ன நடக்கும் அந்த சிம்மமோ கவசம் எப்படி இருக்கும் புரியுதுங்களா சிம்மமோ கவசத்தில் நூத்தி எட்டு மூலிகை இந்த ரத்தின பஸ்பங்கள் இருக்கு அந்த சிம்மமோ கவசத்தை அணியும் போது இப்ப ஒரு பையன் ஆர்டிசம் சொன்னாங்க அந்த பையன் போடும்போது அதோடைய கவனம் கொஞ்சம் மாறுபடும் அவனுக்கு ஒரு சூழ்நிலை மாறுபடும் இப்ப நிறைய தடைகள் இருக்கும் அந்த தடைகள் இருந்து கொஞ்சம் மேல்வாங்க பாதுகாப்பு இல்லாம இருப்பாங்க அந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் குடிப்பழக்கம் இருக்கும் அதை நிறுத்துவாங்க சிம்மமோ கவசம் எப்படி இருக்கும் காட்சிப்படுத்திருக்கோம் பாருங்க குடிப்பழக்கம் நிறுத்துவாங்க தவறான பழக்கங்கள் தவறான எண்ணங்கள் இது அடியோடு மாறுபடும் ஆபத்தில் வந்து நிப்பா நம்ம விபத்து வருதுன்னா அந்த விபத்தில் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாள் நம்மளோடு பயணம் செய்கிற அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றுவாள் புரியுதுங்களா அதனால இந்த சிம்மமோ கவசத்தை அன்றைய தினத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்று வைக்கப்பட்ட சிம்மமோ கவசம் குரு பயிற்சியிலும் வழங்கப்படுகிறது அன்னைக்கு முடியலையா அங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கு புரியுதா அதனால முடிந்தவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அம்மா பேசினாங்க பாருங்க பொக்கிஷப்பெட்டகம் கமர்ஷியல் பில்டிங் கல்யாண மண்டபம் வச்சிருக்கோம் உங்க இது வச்சிருக்கோம் பிசினஸ் பண்ற இடம் இருக்கு வியாபாரம் இல்ல பொருளாதார முன்னேற்றம் இல்ல தடையா இருக்கு என்ன மாதிரி இருந்தாலும் கவலை இல்லை உங்கள் வீட்டின் உங்களுடைய கமர்ஷியல் பில்டிங்கா இருக்கலாம் உங்களுடைய வீடா இருக்கலாம் அதோடைய பிளானை கொண்டு வாங்க எங்க வைக்க
அதுக்கப்புறம் பாருங்க அந்த இடத்துல ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஆபத்து அது இருக்கும் இடத்தில் திருடணும்ன்ற எண்ணம் அந்த வீட்டில் தப்பு செய்யணுன்ற எண்ணம் வீட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கும் அந்த தொழில் பண்ணுற இடத்துல தொழில் முன்னேற்றம் அனைத்தும் மாறும் நேரம் குறைவாக இருக்கு அதையெல்லாம் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து பேசும் அதுக்குண்டான விளக்கங்கள் கொடுக்குறேன் நிச்சயமாக நம் அடியார்கள் எது தேவையோ பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நேரடியாக வந்து நாளைக்கு நடைபெறுகின்ற ஆலோசனையும் நேரடியாக வந்து சனிக்கிழமை நடக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச பரம ரகசிய பூஜையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரியா கண்டிப்பா அடியார்கள் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி நிகழ்ச்சியில நேரம் குறைவாக இருந்ததுனாலையும் அடியார்களுக்கு நிறைய நேரம் கொடுத்ததுனாலையும் நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் பேச முடியல அப்படின்னே சொல்லலாம் சுவாமி இருந்தாலும் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக நிறைய தகவல்களை கொடுத்ததற்காக மிக்க நன்றி சுவாமி நிச்சயமா எல்லோரும் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெற வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றேன் ஜெய் பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரே என்ன நேர்களை சுவாமி அவர்கள் சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படி நம்புறோம் தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாக வீடியோ எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று இந்த நிலையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்ந்து எங்களுடைய பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரத்திங்கிரா டிவி என்ற யூடியூப் பக்கத்தை பார்த்தும் சப்ஸ்கிரைப் செய்தும் நீங்கள் பயன்பெறலாம் மீண்டும் அடுத்த நேரலை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாசு சுவாமிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று அவர் அவருக்கு தேவையானவற்றை அடைய தீர்வு காண வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் உங்களுக்கான பரம ரகசிய ஜெய் பிரத்யங்கர அன்னையின் சூட்சும பூஜை முறைகளை குருமுகமாக அறிந்து கொண்டு வாழ்வில் ஏற்றமும் சீற்றமும் பெற இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஜெய் பிரத்யங்கர பீடத்தின் முப்பெரும் விழா இருபத்தி இரண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சனிக்கிழமை அன்று ஜெய் பிரத்யங்கரா மகிமை விழா ஜெய் பிரத்யங்கரா துதி மாலை பாடல் வெளியீட்டு விழா மற்றும் மாபெரும் குரு பயிற்சி யாக பெருவிழா என முப்பெரும் விழாக்களாக காலை ஏழு மணி முதல் இரவு பதினொன்று முப்பது வரை நடைபெற இருக்கிறது இந்த விழாவின் முதல் நிகழ்வாக அன்னை ஜெய் பிரத்யங்கரா தினசரி ராகுகால பூஜை மற்றும் பாத கமல பூஜை செய்த அடியார்கள் வாழ்வில் ஏற்பட்ட மகிமைகளை பகிரும் ஜெய் பிரத்யங்கரா மகிமை விழா நடைபெறும் விழாவில் மகிமையை பகிர்ந்து கொள்ளும் அடியார்களுக்கு விசேஷமாய் ஜெய் பிரத்யங்கரா தாயத்து வழங்கப்படும் மகிமைகளை பகிர்ந்து கொள்ள முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாசு சுவாமி அவர்களை நேரில் சந்திக்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடம் மலையடிவாரம் நாற்பது வெண்பாக்கம் கிராமம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில்வே கேட் வழி வெங்கடாபுரம் அஞ்சல் செங்கல்பட்டு செல் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று அலுவலகம் எண்பத்தி ஒன்று மனோகரன் தெரு தியாகராய நகர் சென்னை பதினேழு நமது ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் நிகழ்வுகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளின் அருளுரைகள் ஜெய் பிரத்யங்கரா ராகுகால பூஜை முறை ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமல பூஜை முறை அனைத்தையும் ஜெய் பிரத்யங்கரா டிவி யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் மேலும் நமது பீடத்தின் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க